大剑，闯入无人和沙田，为你披上雪白誓言。世界已灰飞烟灭，而爱却会高傲见。你是真的，或是我的幻觉？占据了每一条街，一步步曾经，一步步想念，在脚下蔓延，在充满你的回忆里面，我独自流浪，海角天边，一步步走过大雪心愿。也许在来生的某个明天，我们。进来吧。今天发生的事情，你都知道了。我有所耳闻。为什么当初我叫你调查 Revenge 公司的事，你没有发现跟殷成贵有关呢？对不起，是我经验太浅，我被迷惑了。今天我不是想追究责任，我只是担心。我们震天集团，如果让殷成贵接手，我想这个集团很快就会垮掉的。张儿，我们父子斗了这么多年，我希望今天可以言归于好。我希望你能够担负起拯救震天集团的重任。听你妈妈说，这几天你为了思汉的事，出了很多力。谢谢你。喂，谁啊？喂，我。以前的事情咱就不说了。现在的情况是这样的。如果康斯汉一死，你欠公司的这笔账就可以一笔勾销了。真的？你就一口咬定，说这批货发给他了，死无对证。康震天总不能向绑匪要这批货吧？你记着，只要他活着，震天集团就不会放过你。你明白吗？那，您的意思是，既然我们两个人。都不希望他活着，那总得有点作为吧？你别忘了，那是你的地盘。您放心，只要他来到我的地盘，我有一百个办法把那个赎金给拿回来。嘿，到时候没了赎金，我看看他怎么把人给赎回来。好
，你记住啊，一定要谨慎。我先挂了。时间不够用，我们要在康斯汉回来之前拜托集团转移的事，难道就不能等到办完之后再去吗？再说你现在的身体还生着病。赵小误会我了，我担心他。有些事情你心里有数就好，订什么时间的票？明天早上第一班吧。不过康斯宇和汪铁成明天会搭最早的航班过去交赎金。你们遇见会不会不太好？那就改定今天晚上的吧。今晚啊，今晚天气预报说那里有罕见的暴风雨。你不是也希望我早去早回吗？只要暴风雨来之前降落在蓝城机场就行了。我的爱像尘埃，散落在地震地带，不再对谁期待。难道是一种自由自在？而承诺像尘埃，不断被时间掩埋。谁还记得大雨之中的告白？谁还记得大雨之中的告白？闺女，爸，哎，怎么回来了？哎呦，乖乖乖乖乖！哎，怎么了？怎么了？出什么事儿了？啊？没什么，就是最近工作有点累，想回家休息一下。好好好好，乖乖，回来就好啊，回来就没事了。来，你先进屋歇着，爸去给你做饭去啊，做你最爱吃的饺子。这是心仪的日记，上面记着他的梦想。她是多么热爱生活的一个女孩子，就是因为她爱错了人，她就该死吗？害死心仪的不是你，是我叔叔。你说什么？这一切都是我叔叔设计的，是他把你跟思涵的照片放在心仪的婚礼上。对不起，是我骗了你。和思涵分手之后，我想了很多。思涵说我从小锦衣玉食，得到的太多，付出的太少，不懂得为他人考虑。我要做一个全新的孟心怡，要学着去帮助别人。我在网上查到了西北山区贫困小学的一些资料，很受感触。我说买一个包。就可以资助一个孩子上大学，改变一个人的一生，这才是生命中有意义的事。等我回国后
，我会选择去支教，让孩子们的笑声来洗涤我的灵魂。公主，你的心愿，我来帮你实现。来，饺子来了，闺女，香香，香香。饺子熟了，来吃饭。嗯，哇，嗯，好香啊！怎么样？果然还是家里的饭好吃。来，爸。嗯，哎，你自己吃。姑娘，无论到什么时候，爸爸都是你最亲的人。你心里有什么话，都可以跟爸爸说。爸，嗯，有些事，我不想瞒你。好啊，如果你想说，爸爸听着。心仪，心仪怎么了？心仪在他结婚的那一天去世。啊？因为新郎是我的男朋友。什么？新郎是你的男朋友？在他们结婚之前，我跟思涵已经分手了。康大哥的儿子。可是爸，心仪的死跟我脱不开关系，我好内疚，我不能原谅我自己，我现在很崩溃，不知道该怎么办。身边的人都幸福，可是到最后，反而是我伤害了他们。闺女，感情上的事没有对与错，爸爸呢也给不了你什么建议。但是闺女，过去都已经过去了。还记得爸爸跟你说过的那些话吗？如果遇到不愉快的事情和不愉快的人，那就忘掉他。还有一个人，我忘不掉，也放不下。你是说，思翰？一个我本来以为不可能的人，印证，殷诚意的儿子。那你接下来打算怎么办呢？江哥，江哥，你在不在家呀？江哥，江哥，江哥，江哥，怎么了？我媳妇快生了，你不是有车吗？啊，麻烦你把我媳妇送医院去啊！好好，你别急，别急啊！爸，记得拿把伞。好，来，走走走走。哦，谢谢啊。哎，小小。
我也不知道该怎么做。我现在后悔也没有用。你到底想我怎么样？你要我怎么样？我来这里不是求你原谅的，我只是想让你知道，我不想没有你。铃铛，我会对你好的。<笑>我还会继续蹭你的酒喝，调侃你，欺负你，让你觉得整个世界什么都没变。<笑>思雨、啊，我要为你唱首歌。啊就这样下去吧，再无痛苦，再无忧愁。
护照。你回来干嘛？希望你能救我，我想活着出去。我叫马一诺，马马一诺，我感觉，我感觉你认识我，你不会认识，认识殷城吧？不认识。我想给我弟弟打个电话，你能帮我忙吗？现在警察，警察都盯上他们了，他们自己也非常谨慎小心，就连那个老大，要把大家的手机没收了。这一带是丘陵地带，除非有熟悉的人带路，不然是走不出去的。如果是这样
，那那只能想办法让那两个绑匪带我们出去。以你现在的情况，你怎么出去？你还是好好休息，在这等机会自己逃出去。至于我，你不用担心。妈，妈，妈，你能相信我？你在想什么？你可以放下仇恨吗？我们能不谈这个问题吗？可如果我们在一起……我希望可以远离仇恨。这一切已经不是我能决定的，我已经没有退路了。这跟你一点关系都没有，可这跟你有关。我不能看着你为一些所谓的恩怨，在伤害自己，伤害别人。我知道自己在做什么，我会承担所有的后果。竟让我们那么痛苦，为什么你还是不明白？这件事情我早就决定了，你别再插手了，好吗？地址再说一下，我现在出来了，马上就到。
张晓。张晓，张晓张晓，我起来没看到你，你去哪儿了？我在家等你回来，拜拜。妈，嗯，你的手还痛吗？吃了止疼药就不痛了，没事儿，这小伤过几天就好了。伤筋动骨一百天呢，我接到小伟电话的时候真的吓坏了。是啊，幸亏啊，从医院回来的路上出了事儿，不然小伟媳妇在车上，那可就要出大事儿了你怎么来了？如果我不过来的话，我相信你是不会回去的。我接到工商局的通知，公司的法人变更需要确认签字，会计和律师都已经到了。今天请你赶快回去呢。机票和航班我都已经订好了，我们现在就去机场。如果你今天不回去的话，不知道下次要等到什么时候。你辛辛苦苦经营的这一切，真的就泡汤了。到车上等我。好。张晓，我一直打你电话，可是都没人接。我现在临时有重要的事情，必须要赶回去。你放心吧，等我办完所有的事情之后，我会来找你的，好吗？上有一个朋友来找我，借宿在咱们家。好啊，我认识吗？我们进去再说吧。啊，好，好。呃、啊，我我先进去
。你说他在家，现在又不见了。你的这个朋友，是不是殷正啊？小小啊。这两天事儿挺多的，有件事儿我忘了跟你说了。由于工作的原因呢、啊，我把咱家的房子给卖了，我在西边买了一个，咱们明天就得搬家。明天就得搬？对。呃，你把你的东西也收拾收拾。人民币太多了，都换成美金了，是吧？嗯。一会儿啊，咱们先到那家工厂去看看，咱们人生地不熟的，背不住他们知道绑匪的情况，好吗？可以。你确定是这儿吗？嗯。哦，就是这儿。你别看这厂子小，五脏俱全，人不可貌相嘛。啊！哟，王总，来、哦、来来来来来，哎呦，哎，你好，有事交给我来打吧、啊。不用了，我自己来。来，进来坐吧。好好好，来。今天呢、啊，这风啊特别大。哎，就是啊。喂，好的，别担心，我知道了。真没想到，康公子离开本厂之后，竟然会遇到这种事情。哎，这个箱子里装的是救命钱吧？放在你身上不安全，放到我们工厂的保险柜，纯保万无一失。不用麻烦了，我觉得绑匪可能会随时打电话给我，我还是放在身上吧。呃，啊，也好。我我呀，给二位安排好了酒店，等一下我们就过去吧。啊，真的不必麻烦了，我们已经订好酒店了。哦，也好也好，那那进去喝杯茶吧。哦，走走走，走走走走,走。告白。